అందరికి నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి కొత్త వారం వచ్చేసింది కదండి కొత్త రుచులతో రెడీగా ఉన్నాం ఈ ప్రాంతానికి చెందిన రుచులు అంటే కాకినాడ రుచులు మరి మన తెలుగు వాళ్ళందరూ ఇష్టపడే మంచి మంచి వెరైటీ వంటలతో మేము రెడీగా ఉన్నాం మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ తెలుగు వంటలు వచ్చు కానీ మిగతా రాష్ట్రాల వాళ్ళకి తెలుగు వంటలు రావు కదండి మరి ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా వాళ్ళకు కూడా చక్కటి రుచికరమైన తెలుగు వంటల్ని పరిచయం చేసినట్టు ఉంటుందని ఈ వారం అంతా కాకినాడ వంటలు ప్లాన్ చేసాం సో మరి కాకినాడ నుంచి దీపా గారు వచ్చేసారు మంచి మంచి వంటలను పరిచయం చేయడానికి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం హాయ్ దీపా గారు హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు థ్యాంక్ యూ నమస్తే సో దీపా గారు కాకినాడ నుంచి వచ్చారు సో ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు షోకి రావడం యా ఇది ఫస్ట్ షో చెప్పాలంటే అది ఓకే లాస్ట్ ఉదయవాను గారి తోటి ఒక షో చేశాను ఇది సెకండ్ షో ఇట్ వాస్ అది మా కాకినాడ ఊరు స్పెషల్స్ చూపించడం నాకు మరింత ఆనందంగా ఉంది ఓకే సో ఆల్రెడీ మీరు ఒక షో చేశారు కాబట్టి మీకు అది చాలా తెలిసే ఉంటాయి కదా ఓకే సో మరి అయితే ఈ షో కూడా మీరు బాగా వంటలు రుచికరమైన వంటలు చేసి మా ప్రేక్షకులందరికీ పరిచయం చేసేసేయండి మొదటి వంట ఏంటి పేరు చెప్పండి ఇది ప్రాన్స్ దూట కర్రీ అని మా కాకినాడ స్పెషల్ అండి మీరు కాకినాడ స్పెషల్ కర్రీ అని పేరు చెప్పారు కదా కాకినాడ స్పెషల్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది కాకినాడ గురించి చెప్పాలంటే ప్రాంతం చిన్నదైనా అక్కడ స్పెషల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒకటి అక్కడ సీ ఫుడ్ చాలా స్పెషల్ రొయ్యలు చేపలు చాలా చాలా బాగుంటాయి అక్కడ వంటలు కూడా ఎక్కువగా వాటితోనే తయారు చేస్తూ ఉంటారు రొయ్యల్ని చేపల్ని యూస్ చేస్తూ అండ్ కాకినాడ కాజా కూడా చాలా స్పెషల్ సో మరి కాకినాడ గురించి చెప్పాలంటే ఈ రెండు చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి ఎటువంటి వంటలు అక్కడ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు వాటి రుచులు ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఈ వారం అంతా తెలుసుకుందాము ముందైతే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అండ్ రొయ్యలతో తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి రొయ్యలు రెడీగా ఉన్నాయి అండ్ అది అరటి దూట చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఓకే అండి చాలా వెరైటీగా ఉంది ఈ రెసిపీ ఎందుకంటే శ్రింప్ ప్రాన్స్ మనం రొయ్యలు అంటాము వాటిని వండుకోవడం అనేది చాలా మందికి వచ్చు దాన్ని బీరకాయతో వంకాయతో ఫ్రై చేసుకోవడం బిర్యానీ చేసుకోవడం ఇలా రకరకాలుగా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ అరటి దూటని యూస్ చేస్తూ తయారు చేయడం అనేది నిజంగా వెరైటీ చాలా మందికి తెలిసి ఉండదు సో మరి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం స్టార్ట్ చేద్దామండి ఆన్ చేస్తాను కాకినాడ అనగానే కాకినాడ కాజా గుర్తొచ్చింది అండి అవును అదే అందుకే చెప్పాను కదా స్పెషల్ అనగానే కాకినాడ కాజా చాలా స్పెషల్ అక్కడ ఎవరు కాకినాడ వెళ్ళొచ్చినా సరే కాజాలు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు అక్కడ నేను హైదరాబాద్ ఇప్పుడు వచ్చినా కూడా కాకినాడ కాజా అనే పిలుస్తారు సో మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు కాకినాడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు కాకినాడ ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ ప్రతి సంక్రాంతికి వెళ్తూ ఉంటారు ఓన్లీ సంక్రాంతి సంక్రాంతి ఎప్పుడు అవకాశం వస్తే అప్పుడు అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు కాకినాడ మమ్మీ డాడీ ఓకే మమ్మీ డాడీ ఉన్నారు అంటే అకేషన్ అవసరం లేదు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు మామగారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా అక్కడే ఉన్నారా ఇద్దరిది ఒకటే అయితే మీరు మాక్సిమం అక్కడే ఉంటుంటారు అప్పుడప్పుడు హైదరాబాద్ వస్తారు లేదు లేదు పిల్లలు పుట్టాక ఇంకా స్కూల్స్ కోసం రావాల్సి వచ్చి ఓకే మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యాన్ హీట్ అయిందండి ఫస్ట్ ఏం వేయాలి మరి ఆయిల్ వేసుకుందాం ముందు ఓకే మీరు వేస్తుండండి నేను కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాను కలిపి కాకినాడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఉప్పాడ పట్టు చీరలు కట్టుకుని వస్తారు ఉప్పాడ సారీస్ చాలా ఫేమస్ కదా అక్కడ సో మీరు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటుంటారా లేదండి ఎక్కువ అదేంటో నాకు తెలియదు కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు ఈ సీ ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటా బట్ హైదరాబాద్కి వచ్చి అక్కడ ఉప్పాడు శారీస్ కొనుక్కుంటా సెట్కి కాకినాడ నుంచి మనకు పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చారు అనమాట ఇండియన్ కిచెన్ కి ఆమె ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళది కూడా కాకినాడ అనమాట ఆమె దగ్గరుండి వెళ్ళి నేయించుకుంటారంట కావాల్సిన కలర్స్ మనకు ఆ కాంబినేషన్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుందండి మీరు ఎప్పుడైనా అలా నేయించుకున్నారా ఐడెంట్ యాక్చువల్లీ అంటే నేను కొంచెం వర్క్ శారీస్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తే అర్థం అవుతుంది అసలు మా మా లైట్లన్నీ ఆపేసినా మీరు మాత్రం బాగా మెరుస్తూ కనిపిస్తారు మా కెమెరాలకి ఈటీవీలో మెరవాలి కదండి అంతే సో మనం ఆనియన్స్ వేసుకున్నాక కాస్త వేగాక కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి వేసారు ఇప్పుడు అల్లం అల్లం పేస్ట్ ఓకే వేయాలి యాక్చువల్లీ అల్లం పేస్ట్ డీప్ ఫ్రై అయితేనే ప్రాన్స్ కి రుచి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏం వేస్తున్నారు నెక్స్ట్ అరటి దూట వేయ
ఇది జస్ట్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటి దూట ఏం బాయిల్ ఏం చేయలే కదా జస్ట్ కట్ చేసుకుని అందుకే మనం ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై బాగా బాగా వీటిని ఫ్రై చేయాలి సో ఎక్కడ కాకినాడలో మెయిన్ సిటీలో ఉంటారా లేకపోతే కాకినాడకి దగ్గరలో సర్పారం జంక్షన్ మా ఇల్లాస్ కూడా అక్కడే అక్కడే జస్ట్ ఒక నెక్స్ట్ లైన్ అంటే మీదేంటి అరేంజ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజ్ అండి పక్క పక్క ఇల్లు అదేం లేదు పక్క పక్క స్ట్రీట్స్ ఎలా అయినా పర్వాలేదు కనెక్ట్ అయ్యారు అలా సో చెప్పండి మీరు స్టోరీ గురించి రిలేటివ్స్ ఏనండి ఫార్ రిలేటివ్స్ పర్వాలేదు ఫార్ కాదు దగ్గరే దగ్గర రిలేటివ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం వేస్తారు ప్రాన్స్ ఇది డీప్ ఫ్రై అయిపోయా పిల్లలు ఇద్దరు కిడ్స్ ఒక బాబు ఫోర్త్ క్లాస్ ఇంకొక బాబు నైన్త్ క్లాస్ ఓకే సో మీరు వర్కింగ్ నేను ఐ మీన్ ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ ఓకే సో ఐ టీచ్ హోమ్ మేకర్స్ క్రియా అకాడమీలో చేసేదాన్ని అండ్ ఆల్సో ఐ టీచ్ హోమ్ మేకర్స్ ఆల్సో ఓకే సో ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అందరికీ అందరికీ స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేయడానికి స్కూల్ టీచర్స్ ఉన్నారు కాలేజ్ పిల్లలకి టీచ్ చేయాలంటే లెక్చరర్స్ ఉన్నారు మరి మన హోమ్ మేకర్స్ని ఎవరు పట్టించుకుంటారు సో ఐమ్ డిసైడెడ్ యా సో ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేయచ్చు కొంచెం సాల్ట్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే సీ ఫుడ్ కదా ఈ ప్రాన్స్ స్మెల్ పోతుంది ఫస్ట్ సాల్ట్ వేసుకుంటే కొంచెం కారం ఓకే పచ్చిమిప్పకాయలు వేసాం కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని కారం మనం ఎంత తినగలం కాకినాడ వాళ్ళు బాగా కారం తింటారు కదా తింటారండి అందులో సీ ఫుడ్ లో ఖచ్చితంగా కారం ఎక్కువ ఉండాలి ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంగీత ఈవెంట్స్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎంజే డాన్స్ స్టూడియో సో అక్కడ మేము ఈవెంట్స్ అయ్యి చేస్తూ ఉంటాము లాస్ట్ టైమ్ రఘు మాస్టర్ తో టాలెంట్ హంక్ డాన్స్ కాంపిటీషన్ ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్ కండక్ట్ చేసాం సో అండ్ ఈవెంట్ మేనేజర్ అండ్ సార్ ఇండియా గ్రూప్ అని చెప్పి వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్ పర్వీన్ తులసి గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి చేస్తున్నాం దాల్చిన చెక్క పౌడర్ సో ఏంటంటే ఈ మసాలాస్ అన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ కాస్త డామినేటింగ్ ఫ్లేవర్స్ కాబట్టి అరోమా మనకి ఆ ప్రాన్స్ తలకు స్మెల్ ఎవరికైనా నచ్చకపోతే దాన్ని డామినేట్ చేస్తా ఇవి కవర్ చేస్తాయి యూజువల్ ఏంటంటే ప్రాన్స్ వండినప్పుడు ఆ సీ ఫుడ్ స్మెల్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది సో ఆ స్మెల్ పోవాలి అంటే ఎక్కువ మనం సాల్ట్ ఈ మసాలాలన్నీ వేసి డీప్ ఫ్రై చేసి అప్పుడు వాటర్ ఓకే సో జనరల్ గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటేనే చాలా బిజీగా ఉంటారు కదా మరి మీ హస్బెండ్ బిజీగా ఉంటే హౌ ఆర్ యూ మెయింటైనింగ్ ద హోమ్ అండ్ మళ్ళీ మీరు వర్క్ చేయడం అంటే కొంచెం కుదరదు సో అందుకు నేను కిడ్స్ ని ఎలా అంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ మామ్ ఓకే సో ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ టు బి అ హ్యాండ్స్ ఆన్ మామ్ సో ఫ్రై అయిందండి కొంచెం నీళ్లు వేస్తారా అక్కడ ఉన్నారు వాటర్ స్టెడ్ ఆల్రెడీ డీప్ ఫ్రై చేసాం కాబట్టి లైట్గా వేయాలి మరీ మెత్తగా అయిపోతాయి యాక్చువల్లీ ప్రాన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతాయి ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా మరీ ఎక్కువ అయితే మ్యాష్ అయిపోతాయి కాబట్టి లైట్గా ఓకే సో మరి చూస్తున్నారు కదండి కాకినాడ స్పెషల్ రెసిపీ ప్రాన్స్తో రెడీ అవ్వబోతుంది మరి కొంచెం టైం పడుతుంది కుక్ అవ్వడానికి చూద్దామండి కొంచెం యాక్చువల్లీ తెలుగు వాళ్ళందరికీ కొంచెం కాకినాడ వంటలు ఐడియా ఉంటుంది కాకపోతే వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళకి తెలియదు కదా సో ఇలా చూపిస్తే క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా మంది చేసుకుంటారు తెలుగు వంటల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మనం ఎలాగా వేరే స్టేట్ కి వెళ్ళి అక్కడ వంటల్ని ఇష్టపడతామో అలాగా తెలుగు వంటలు సౌత్ ఇండియన్ అది ఇంగ్లీష్ లో కొటేషన్ ఉంది కదండి వెన్ యు ఆర్ ఇన్ రోమ్ బియర్ సో మనం ఏ ఊరు వెళ్తే ఆ ఊరు స్పెషల్స్ తినాలి అంటారు సో కాకినాడ స్టాండ్స్ ఫర్ కోస్టల్ ఏరియా కాబట్టి సో కోస్టల్ ఫుడే ఎక్కువ తినాలి మనం సీ ఫుడ్ బాగా ప్రిఫర్ చేయాలి కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు సో మీ ఇంట్లో మీరు మీ పిల్లలు అందరు బాగా సీ ఫుడ్ తింటారా 
చిన్న పిల్లలు కొంచెం కాకినాడ వెళ్తే మేము ఫిష్ అసలు వదలము బికాస్ కాకినాడలో సందువా ఫిష్ అని అది అక్కడే దొరుకుతుంది ఎక్కడ దొరకదు ఇక్కడ కూడా దొరుకుతుంది చందవా మీన్స్ యూ మీన్ పాంప్లెట్ బట్ ఇక్కడ అంత ఫ్రెష్ ఉండదు ఓకే అక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెష్వి వస్తాయి అండ్ ఆ టేస్ట్ చాలా అవసరం ఓకే సాయిల్ మీరు అన్నట్టుగా పైకి వచ్చింది ఇట్స్ డన్ ఆపేస్తున్నాను సర్వింగ్ బౌల్ తెస్తా సో దీపా గారు కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తుందామా కదండి రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఫ్రాన్స్ దూట కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు ఒక కప్పు అరటి దూట ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ అర టీ స్పూన్ నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి పావు టీ స్పూన్ కసూరి మేతి కొద్దిగా కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు ఉప్పు తగినంత కారం ఒక టీ స్పూన్ ఫ్రాన్స్ దూట కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించుకొని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు వేసి కాస్త వేగాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అరటి దూట ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసిన రొయ్యలు తగినంత ఉప్పు కారం గరం మసాలా పౌడర్ దాల్చిన చెక్క పొడి వేసి బాగా కలిపి సరిపడే అన్ని నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత కాస్త కసూరి మేతి వేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ప్రాన్స్ దూట కర్రీ రెడీ ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూస్తాను అంటే మా చెట్లు ఏమైనా రుచి పెరిగిందో అంతేనా అభిరుచి కొంచెం యాడ్ అయిందండి ఫ్లేవర్ యాడ్ అయింది చాలా 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 బాగుంది థ్యాంక్ యూ స్పైసీ స్పైసీగా ఉంది అండ్ మసాలాస్తో అసలు ఆ ప్రాన్స్ తలగది స్మెల్ వస్తుంది అంటారు కానీ అసలు ఏం తెలియలేదు అనమాట అంత బాగా చేశారు చాలా బాగుందండి సో నెక్స్ట్ ఏం పర్చేస్ చేస్తారు ప్రాన్స్ కోకోనట్ పలావ్ ఏంటి ఈరోజు మీరు ప్రాన్స్ తో ఫిక్స్ అయ్యారా ఎక్కడైనా అక్కడ పట్టుకుని వచ్చారేంటి అంటే మరి కాకినాడ అమ్మాయిని తెలియాలి అంటే మా ఊరి చూపించాలి కదండి ప్రాన్స్ కోకోనట్ యాడ్ చేసి ప్రాన్స్ కోకోనట్ పలావ్ ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి మళ్ళీ ప్రాన్స్ తో పులావ్ కాబట్టి ప్రాన్స్ ఉన్నాయి అండ్ కుక్ రైస్ పులావ్స్ ఏంటంటే జనరల్ గా బిర్యానీకి కష్టపడినంతగా పులావ్ కి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు స్పైసెస్ అవి మసాలా మేకింగ్ అంతా కూడా కొంచెం సింపుల్ గా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది సో మరి మీరు తయారు చేసే ఈ కాకినాడ స్పెషల్ పులావ్ ప్రాన్స్ తో ఎలా ఉంటుందో చూడాలి స్టార్ట్ చేద్దామా అంటే బిర్యానీ అనగానే దమ్ పెట్టడం అవన్నీ ఉంటాయి కదా యాక్చువల్లీ మా అమ్మగారు చాలా స్పెషల్ అండి పులావ్ లో ఓకే ముందే చెప్పుంటే మేము ఆమెను పిలిచేవాళ్ళు ఆమె దగ్గర నేర్చుకున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా స్పెషల్ అయ్యి కొంచెం పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో ఏంటి మీ అమ్మగారి దగ్గర స్పెషల్ ఆమె ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తారా లేకపోతే చెయ్యి అంటారా అంటే ఇప్పటిదాకా యాక్చువల్లీ నాకు ఫార్ములా అయితే రివీల్ చేయలేదండి ఎప్పుడు మేము ఆ ప్రాన్స్ పలావ్ కోసం మేము కాకినాడ వెళ్తూ ఉంటాం మా పిల్లలు కూడా ఫస్ట్ నెయ్యి వేసుకోవాలి వేయండి పలావ్ లో ఎప్పుడు కూడా ఆయిల్ కంటే కూడా ఘీ లో బాగుంటుంది సో ఆ పులావ్ కోసం మీరు వెళ్తారు అంటే ఆ మంత్రం అలా పట్టించారు ఆమె ఆ సీక్రెట్ ని వీళ్ళు బిజీ అని చెప్పి రారు నేను ఈ పులావ్ మంత్రం ఎప్పుడు చెప్పను మా అమ్మాయి మా బాబుకి పులావ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే సో ఎప్పుడు నేను మా బాబుకి నేను తయారు చేద్దామని చూసిన ఇప్పటికి వచ్చి ఆ ఫార్ములా మా మమ్మీ దగ్గర నుంచి నేను కనబెట్టలేక ఎందుకు చెప్తారు చెప్పేస్తే మీరు ఇక్కడే చేసేసుకుని ఇక్కడే తినేసి ఇక్కడే ఉండిపోతారు ఏమంటే మేము బిజీగా ఉన్నాం చెప్తారు కాకినాడ రాము అని చెప్పలేదు ఓకే నైస్ ఆమె మీకు ఆ ఫార్ములా చెప్పినా సరే మీరు చేసినా సరే మీకే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు చూడండి కావాలంటే మీ మమ్మీ చేసి వడ్డిస్తేనే ఆ చే ఆమె చేత్తో పెడితేనే మీకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఈ రోజు పల్లవ్ చేస్తుంటే అమ్మే గుర్తొచ్చింది చూస్తూ ఉంటారు అది నాకు వచ్చింటే అమ్మ గుర్తొచ్చేది కాదేమో సో ఇప్పుడు ఇలాచి దాల్చి చెక్క లవంగాలు ఓకే 
సేమ్యాలు వేసేయండి బాగా హీట్ అయింది వేయండి సో పలావ్కి ఇలా నిలువుగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటాయి ఆనియన్స్ చిన్నవి కాకుండా ఇలా స్ట్రైట్గా కొంచెం బాగా నేతిలో ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు అల్లం పేస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రైలోనే ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసేటప్పుడే వేయాలి ఓకే అది బాగా ఫ్రై అయితేనే ఆ పచ్చివాసం రాకుండా ఉంటుంది ఇంకా ఏం చేస్తారండి ప్రాన్స్ తో కాకుండా ఇంకా ఏమైనా వెరైటీస్ చేస్తారా యా చేపల పులుసు చేపల పులుసు కాకినాడ చేపల పులుసు కాకినాడ చేపల పులుసు బాగా ఫేమస్ అండి అక్కడ కరేపాలు సో మీరు కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ పక్కన పెడితే ఇంకా ఏమేమి చూస్తుంటారు ఎక్కడికి వెళ్తుంటారా దగ్గరలో యాక్చువల్లీ మాకు కాకినాడలో హోప్ ఐలాండ్ అని ఒకటి ఉంది అండి సో సునామి అవి రాకుండా కాకినాడ ఈ రోజు దాకా సేవ్ అయిందంటే ఆ హోప్ ఐలాండ్ వల్లే అంటారు అంటే మునిగిపోకుండా ఉన్నది హోప్ ఐలాండే సేవ్ చేస్తుంది ఓకే సో అది బాగా ఫేమస్ మాకు ఫ్రై అయిందా అండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత ఏం వేద్దాం సో కొబ్బరి కొబ్బరి తురుము సో కోకోనట్ తో పులావ్ అన్నారు కాబట్టి కొబ్బరి వేస్తారు ఇది కూడా ఫ్రై అయ్యా బాగా ఇది ఫ్రై అయ్యాక అప్పుడు బ్రౌన్ సో మీ ఫాదర్ అండ్ ఇది పుదీనా అండి కొబ్బరితో పాటే ఇది కూడా ఫ్రై కావాలి ఆ ఫ్లేవర్ బాగా దిగుతుంది వచ్చినప్పుడు అంతా అక్కడికి తీసుకెళ్తూ ఉండేవారా నాన్నగారు మీకు సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా ఒక బ్రదర్ మా బ్రదర్ కూడా సీలోనే వర్క్ చేస్తాడు ఓ సో ఫాదర్ సీలోనే చెప్పాలంటే సో మీ బర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు సీ అదే అనబోతున్నాను నేను మీకు బాగా సీతో కనెక్షన్ ఉన్నట్టు ఉంది మా బ్రదర్ ఆయిల్ రిగ్ లో చేస్తా ఓకే సో మీరు ఒక్కలే అక్కడ నుంచి కొంచెం దూరం వచ్చారేమో అందరు అక్కడే ఉన్నారు మా మదర్ ఆంధ్ర పాలిటెక్నిక్ లో చెప్పేవారు ఓకే సో తను కూడా అక్కడే సో మా హస్బెండ్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ జోన్ లో సెలెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరు కనిపించిన వాళ్ళ వైఫ్ ఎస్పెషల్లీ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా కష్టము అసలు టైం అంటూ ఏ ఉండదు ఎప్పుడు వెళ్తారో ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు లీవ్స్ ప్లాన్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం ఉండదు మా యానివర్సరీస్కి అటెండ్ అవ్వడం కష్టం అని ఇవన్నీ మీరు కూడా చెప్తారా అయితే కొంచెం చేంజ్ ఉంది సిటీ పోలీస్కి అటు సైడ్ పోలీస్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఒకడ వీళ్ళు టైం అంటే టైం టు టైం అంటే నాకు తెలియదు బట్ టైమ్ టు టైమ్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఏంటంటే వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ లాంగ్ వెకేషన్స్ కి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది ఏ జాబ్ అయినా ఇప్పుడు కష్టమే అండి వన్ వీక్ దొరకడమే ఎక్కువ సో మీకైతే అంత ప్రాబ్లం లేదు అంటే సమ్ హౌ మేనేజ్ చేశారు ఇబ్బంది అయితే పడలేదండి బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం మా మైండ్ అలా ఫిక్స్ చేస్తారు పిల్లల్ని మీరే కేర్ తీసుకోవాలి మాకు కుదరదు ఇప్పుడు రైల్ వేసుకున్నాం కొంచెం వేయించాల అవి బాగా వేయాలి ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం మసాలా గరం మసాలా గరం మసాలా ఓకే గరం మసాలా పౌడర్ గరం మసాలా కొంచెం ఎక్కువ వేసినా పర్వాలేదు బికాస్ రైస్ వేస్తాం కాబట్టి సాల్ట్ పిల్లలు చెప్తుంటారా మా డాడీ పోలీస్ అంటారా స్కూల్లో చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో వాళ్ళ స్కూల్లో టీచర్ కొడితే మా నాన్న పోలీస్ నన్ను కొట్టద్దు అని చెప్పాడు ఏం చేసింది టీచర్ అప్పుడు నెక్స్ట్ డే మీకు బిల్ చెప్పి టీచర్ వెంటనే ఫోన్ చేసి నవ్వింది ఏంటి మేడం చిన్నప్పటి నుంచే వార్నింగ్స్ అలవాటు చేస్తున్నారా అని అది చాలు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మా మామగారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన కూడా ఇలాగే కానిస్టేబుల్ గారు చెప్పారు రిటైర్డ్ అండ్ మా మరిది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అదేనండి ఒకళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ ఆటోమేటిక్ గా అలా అంటే వెళ్తూ ఉంటారు డాక్టర్స్ ఉంటే డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ ఉంటే ఇంజనీర్స్ వెరీ కామన్ ఓకే సో మీ అబ్బాయిలో ఎవరైనా పోలీస్ అవుతానని అంటుంటారు పెద్ద బాబు వద్దంటున్నాడు చిన్న బాబు చేయాలని నా కోరిక ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రాన్స్ కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యాయండి నెక్స్ట్ ఏం పెద్దాం సో ఇప్పుడు కొబ్బరి పాలలో ఉడికించుకోవాలి ఓకే సో కొబ్బరి పాలల్లో ఉడికించడం వల్ల టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది సో వాటర్ లో కంటే కూడా కొబ్బరి పాలలో మనం ఎలాగో కుక్ రైస్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి యాక్చువల్లీ రెసిపీకి వాటర్ కూడా వేద్దాము అంటే వేసినవి అవి సరిపోవు యాక్చువల్లీ రెసిపీకి ఉడికించిన అన్నం తీసుకోవడమే బెటర్ అండి ఎందుకంటే ప్రాన్స్ పులావ్ అనుకున్నాం కదా ఎందుకంటే ప్రాన్స్ లో రైస్ వేసి మీరు కుక్కర్ లో పెట్టారనుకోండి ఆ ప్రాన్స్ బాగా మ్యాష్ అయిపోతాయి 
అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ కొలత తెలిస్తే ప్రాబ్లం ఉండదు రైస్ ఇప్పుడు వేసేద్దామా అండి వేయండి సో సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసుకున్న రైస్ ని ఇలా లాస్ట్ లో మళ్ళీ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా కొత్తిమీర వేసేద్దాం లాస్ట్ పులావ్ కుక్ అవుతుందండి అరోమా ఫ్లేవర్ చాలా బాగా వస్తున్నాయి అండ్ ఆకలి పెరిగిపోతుంది చూద్దామా అండి రెడీ కదా సర్వింగ్ బౌల్తేనా ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి ప్రాన్స్ కోకోనట్ పులావ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అర టీ స్పూన్ పుదీనా ఒక కప్పు మసాలా దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు నెయ్యి నాలుగు టీ స్పూన్లు పెరుగు ఒక కప్పు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించుకున్న బాస్మతి రైస్ ఒక కప్పు ప్రాన్స్ కోకోనట్ పులావ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి వేయించుకోవాలి తర్వాత కరివేపాకు కొబ్బరి తురుము పుదీనా వేసి బాగా కలిపి వేయించుకున్నాక రొయ్యలు గరం మసాలా పౌడర్ తగినంత ఉప్పు కొబ్బరి పాలు పెరుగు వేసి బాగా కలిపి దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకుని ఉడికించుకున్న బాస్మతి రైస్ కొత్తిమీర వేసి మూత పెట్టి కాస్త మగ్గించుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ప్రాన్స్ కోకోనట్ పులావ్ రెడీ ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామండి కోకోనట్ మిల్క్ కానివ్వండి కోకోనట్ తురుము వేసి కొంచెం వేయించాం కదా అవన్నీ కూడా చాలా యాడెడ్ ఫ్లేవర్స్ అనమాట అండ్ టేస్ట్ చాలా 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 బాగుంది సో సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండి పులావ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఈ పులావ్ చాలా మందికి తెలీదు మరి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చూపించాం కదా సింపుల్ అండ్ ఈజీ కాబట్టి తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు సీ ఫుడ్ తినరు అనుకుంటే చికెన్తో కూడా ఇలాగే తయారు చేసుకోవచ్చు చికెన్ పులావ్ అవుతున్నప్పుడు ప్రాన్స్తో చేసుకుంటే ప్రాన్స్ పులావ్ అవుతుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి రేపు కూడా మంచి వంటలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఓకే సో మరి వ్యూవర్స్ చూసారు కదండి సీ ఫుడ్ లవర్స్ అందరికీ ఇది ఒక ఫీస్ట్ అని చెప్పాలి ప్రాన్స్తో పులావ్ కానివ్వండి ప్రాన్స్తో కర్రీ కానివ్వండి రెండు యమ్మీగా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా ఈ రెండు రెసిపీస్ని ట్రై చేయండి రేపు మళ్ళీ మంచి వంటలతో మేద్రం మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటల్ దాన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్